Qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Hemos estado tocando el tema de cómo salir del poder de la iniquidad. Y en la serie anterior tuvimos menos herramientas, pero ahora el Señor nos ha abierto uh, toda una carta, todo un manjar de cosas que podemos hacer para salir del poder de la iniquidad. Estuvimos hablando de la importancia de romper ese cordón umbilical que todavía nos une al vientre. También estuvimos hablando de la necesidad de escribir el libro de las memorias. Estuvimos hablando de cómo entrar en un ayuno del espíritu y poder activar los ángeles y la palabra profética. También estuvimos hablando del poder de la confesión, cómo los cristianos debemos confesar. Eh, esto ha sido muy uh, fuerte para algunos porque no lo creen. Pero hay mucha gente que viene, habla y ellos salen libres solamente hablando. Pero también estuvimos hablando del poder de la restitución. Cómo restituir es tan importante para que como cristianos podamos ver el poder de la iniquidad roto en nuestras vidas. Para que Satanás no tenga ningún tipo de derecho legal. Uh, hacer esta restitución hace literalmente que los cielos se abran en favor de nosotros. Y hemos tenido un tiempo poderoso hablando al respecto de este tema y cómo el Señor ha venido trayendo liberación para cientos de personas a través de este programa radial. El día de hoy vamos a estar hablando de que la palabra de Dios es un arma poderosa para romper el poder de la iniquidad. Y quiero que se prepare porque hoy vamos a tener más revelación de Dios. Hoy tenemos un río de revelación que está en la misma palabra. Vamos a tomar la escritura y vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4 el versículo 12. Y este hoy será nuestro texto de partida respecto a este tema. El libro de uh, Hebreos 4 el versículo 12. Está listo. Será un tiempo poderoso lo que vamos a hablar el día de hoy la biblia dice porque la palabra de dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El escritor a los hebreos resalta la idea de que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es un arma de guerra que tiene como objetivo que el hombre, el ser humano o el creyente reciba restauración. Y hoy estaremos viendo esta escritura porque hemos estado pensando en todas las cosas que podemos hacer para poder romper el poder de la iniquidad en nuestras vidas ayer hablamos aún de la parte económica cómo se afecta en por causa de la iniquidad pero hoy yo quiero resaltar esta idea poderosa del cielo para nosotros y es que la palabra de dios nos tiene que ser revelada para que el poder de la iniquidad sea roto. Y aquí quiero entrar el día de hoy, hablar, uh, porque una cosa es que la palabra sea leída. Habitualmente nosotros hemos estado en congregaciones donde la palabra es leída. Recuerde usted lo que dice la Biblia, dice en el libro de de, de Corintios aún cuando leen a Moisés el velo les queda puesto y pasa lo de Felipe con el etíope y es uh, no, no, cómo leo si no entiendo cómo leo si no hay quien me enseñe y montón de hermanos que para ellos es una carga leer la palabra para ellos es una carga estudiar la palabra y que escasamente lo que han logrado al primer nivel al que han llegado es a leerla el segundo nivel es el nivel que el Señor le habló a Josué Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que 
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay un segundo nivel que es uh, la palabra memorizada, que es uh, el nivel que nosotros estuvimos en, en, en la iglesia, en la escuela dominical, donde domingo tras domingo recibíamos un texto de la palabra y lo, lo tomábamos en nuestro corazón. Hoy las escuelas dominicales están llenas de Barney, están llenas del Rey León, pero no de la palabra. Y la palabra también debe ser memorizada, es el segundo nivel. El problema con la palabra memorizada es que es ahí donde entra a actuar el espíritu de Grecia. Dice Hebreos 4 que la palabra no les produjo efecto porque no fue uh, acompañada con fe. Entonces usted puede encontrar mucha gente que dice, sí, yo me sé eso. Usted puede encontrar hermanos preciosos uh, que están en los buses pidiendo ayudas para los centros de rehabilitación y, y citar textos de memoria pero vivir unas vidas terribles aún después de citar la palabra el tercer nivel es la palabra aprendida y hay mucha gente que no es cristiana y vive bien otros tantos lo que ocurrió es que aprendieron la palabra uh, y eso quiere decir que no fue porque el espíritu santo hiciera una obra en sus corazones sino sencillamente dijeron bueno enseñaron a diezmar pues vamos a diezmar a veces ni siquiera fue por revelación sino fue por imposición o muchas veces también fue por una manipulación y no fue porque la palabra fuera revelada entonces tú puedes leer la palabra tú puedes memorizar la palabra tú puedes aprender la palabra podemos ver montón de personas que va a tantos seminarios e institutos bíblicos y aprenden la palabra ellos quieren uh, saber la escritura y los seminarios bíblicos son excelentes pero allí entra nuevamente el espíritu de grecia que es un espíritu extremadamente racional que corta de la palabra de dios hacia nuestras vidas la revelación y no nos deja ver la manifestación de la gloria de dios ¿De qué estoy hablando? Conozco cientos de personas que tienen seminarios y cartones y títulos y, y, y un montón de cosas y aprendieron la palabra, pero, pero sus vidas son desastrosas, sus hijos viven terribles, uh, sus vidas personales son desastrosas, muchos tienen finanzas pero no tienen libertad en su relación conyugal, otros absolutamente nada y lo que han hecho es meterse y no estoy hablando mal de los seminarios bíblicos pero lo que han hecho es ser bautizados por un espíritu de teología y tú puedes sentarte a hablar con ellos y yo me siento y ellos te debaten ellos te, se saben todos los textos ellos saben el comentario Matthew Henry el comentario bautista el comentario todos los comentarios pero sus vidas no han sido cambiadas solamente aprendieron la palabra pero el, el cuarto nivel que es el poder de la palabra revelada y es que tú vienes a cristo y no solamente la tienes en la cabeza sino que estoy seguro que todos estos días usted al oír las prédicas usted dice wow uh, yo eso no lo había entendido de esa manera porque la revelación trae entendimiento entonces tú entiendes la palabra de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, se te corre el velo y entonces tú dices, claro, esta es la raíz. Muchos de ustedes por eso nos buscan, porque dicen, al escuchar esas prédicas logré entender lo que pasaba con mi vida. Y es bueno, la palabra revelada es tremenda. Decir, wow, escuchar grandes oradores o ministros de Dios, uh, pastores reconocidos, al pastor Cash, al pastor Maldonado, y, y decir, oiga, qué palabra, yo nunca había visto eso así. Y esto es la palabra revelada. Pero hay mucha gente que tiene revelación y que hablan tremendo, 
que uno dice, oiga, ¿cómo tienen poder para orar por la gente? ¿Cómo predican que se estremece la tierra? Yo recuerdo oh, escuchar de un hombre que golpeaba con su mano la pared y la pared vertía agua. Pero, pero aún con ese nivel de revelación, de predicación y de poder, uh, se fue al mundo, cometió adulterio, dejó a la iglesia, dejó su ministerio. Y, y una cosa es la palabra revelada, pero otra cosa es la palabra activada. Y es que después de que te fue revelada la palabra, la palabra comienza uh, y tú comienzas a trabajar y tú comienzas a decir, yo voy a alcanzar lo que estoy escuchando constantemente ustedes me escuchan repetir un tema una vez y otra vez algunas personas nos llaman y nos escriben y nos dicen pastor por favor no repitan tanto pero yo sé que la ley de la repetición ayuda a la asimilación y muchos hermanos tienen la cabeza llena de predicaciones hermosas pero sus vidas son desastrosas porque la ley de la repetición ayuda a que haya una activación y yo persisto y le digo a la gente y puedo durar un año a veces hablando de un solo tema y digo hasta que usted no alcance ese tema no lo cambiemos no tiene ningún objetivo cambiar el tema porque entonces esa palabra no fue activada si yo hablé de libertad financiera entonces el objetivo es que tus finanzas sean libres si yo te hablé de restauración de tu hogar entonces el objetivo es que tu hogar se restaure y si yo cambio la palabra y tu hogar no fue resta res restaurado entonces es lo que dice hebreos la palabra de alguna manera se hace infructuosa este programa quiero dedicar esto porque uh, yo quiero que entienda que si hay algo liberador sobre la tierra respecto al tema de, de la iniquidad es la palabra porque la palabra es cristo mismo y estaré usando en este programa unas cosas tremendas que el Señor ha estado hablando porque no es que, que, que Dios dio su palabra y, y, y por, por una palabra, quiero que entienda esto, que salió de su boca, fue creado el cielo y la tierra, sí, pero es que con esa palabra no era lo que Él estaba hablando, sino quién estaba dentro de esa palabra que, que con ese poder sobrenatural creó todas las cosas. Juan 1, 1 dice que la palabra es Jesús, así que quiero que vea que cuando el Padre estaba soltando la palabra, no estaba soltando solamente palabras de su boca, sino que estaba soltando a su mismo Hijo, estaba soltando a Jesús, quien es el Creador por excelencia, quien es Señor, quien es Dios, quien es Rey, y tiene que llegar a un punto, quiero que lo entiendas, donde Jesucristo se meta tanto dentro de tu ser, donde ya no vivas tú sino que cristo vive en ti que tú sueltas una palabra que está escrita que está que es logos y se convierte en un rema y comienzas a ver la manifestación de la gloria del señor si hay algo liberador sobre la faz de la tierra tiene que ser la palabra por eso quiero que usted pueda estos días comenzar a enamorarse de la palabra no solamente a leer la palabra no solamente a memorizar la palabra no solamente a aprender la palabra no solo escuchar palabra revelada sino a decir señor quiero que la palabra se active en mi vida y quiero llegar a verlo cuando comienzo a ver esto yo descubro que la palabra es Cristo mismo yo lo había recibido en el seminario en el principio era el verbo el verbo es Jesús el verbo es la palabra el verbo era con Dios el verbo era Dios así que lo que sale de nuestra boca que está en la palabra es Dios mismo tiene la habilidad de curar tiene la habilidad de sanar no tiene que salir del alma tiene que salir desde tu espíritu cuando yo comienzo a ver esto digo wow el poder más grande que existe sobre la faz de la tierra está viviendo dentro de nosotros es el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo eh, 
la misma Biblia dice que el que cree en él como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva no tenemos que estar esperando que nos caiga un poder del cielo porque el poder del cielo ya vino sobre la tierra no tenemos que esperar a que venga el milenio para gobernar porque es un tiempo de reyes sobre la tierra quiero que usted pueda entender esto la palabra es Jesús mismo y si Jesús mismo está encarnado dentro tuyo si la palabra está dentro tuyo si no es solamente palabra mental sino palabra en tu espíritu desde tu mismo espíritu esa palabra va a comenzar a activarse y a provocar sanidad y a provocar salvación y a provocar prosperidad y a hacer que los líquidos de tu cuerpo que contienen la iniquidad se vayan a la voz de, de su misma palabra quiero que puedas entender que si hay algo liberador es la palabra hemos entendido dentro del marco de la guerra espiritual lo que dice el libro de Deuteronomio Deuteronomio dice que la palabra debe ser atada a nuestro cuello que la palabra debe ser puesta en los dinteles de nuestras puertas en nuestras ventanas, en nuestras casas el Señor le habló a Josué y le dijo que no se aparte de tu boca este libro de la ley medita de, en él de día y de noche haz guarda conforme a todo lo que en él está escrito harás prosperar tu camino todo te saldrá bien las tribus de Israel tenían banderas preciosas grandísimas con los símbolos de sus tribus pero con palabra escrita y esto tiene que hacer ser un arma para usted quiero en, entregarle a ustedes esa arma banderas escritas en sus cuartos banderas escritas en sus baños banderas escritas a las entradas de, la, de las puertas la escritura es clara queremos ver la libertad de la iniquidad vamos a tener que volvernos a la palabra pero no volvernos a la palabra de una manera religiosa no volvernos a la palabra como lo hacíamos antes para discutir para pelear con alguien que pensamos que está equivocado tenemos que volvernos a la palabra para volvernos a lo sobrenatural lo más sobrenatural que hay sobre la tierra es la palabra quiero repetirlo porque la palabra es cristo mismo escúchame bien lo que voy a decir el libro que tienes en tus manos que se llama biblia puede ser un, un libro simplemente escrito si tú no tienes revelación ni activación pero si ese libro está revelado y activado ese libro no es un libro ese libro es jesús mismo ese libro es el que está sentado en el trono ese libro es el sanador ese libro es el liberador ese libro es el salvador porque ese libro es el hijo de dios la palabra es Jesús así que si queremos romper el poder de la iniquidad vamos a tener que devolvernos a la palabra Señor y una reforma pedimos al respecto Señor y es que el pueblo se vuelva a la palabra de una manera revelada no de una manera religiosa cuántos sermones has escuchado cuántos sermones has oído sobre Dios liberta a tus hijos sobre Dios liberta tus finanzas ¿Qué has hecho nada eres un religioso estás bajo un gobierno babilónico porque la palabra es lo más liberador sobre la tierra en el caso mío me afecto mi cuerpo a veces mi salud por el trabajo que hacemos pero voy a la palabra señora y sanidad en tu palabra las finanzas de nosotros eran un desastre señor voy a tu palabra y luchamos luchamos por la restauración de, del hogar de nuestros padres luchamos por ver a mi hermano convertido en un siervo del señor porque está en la palabra y no solamente son cosas escritas para luego que tú estés diciendo ay dios a este sí le hizo y a mí no me hizo hebreos 4 dice y no les surgió efecto porque no les iba acompañada de fe y quiero el día de hoy poder dedicar esta primera parte y segunda parte a hablarles del poder de la palabra. La palabra dice en el libro de Hebreos 11, el versículo 3, que todo fue creado por medio de la palabra. Cuando tú lees el libro de Génesis 1, vas a encontrar constantemente uh, la palabra y dijo Dios, lo que habló Dios. Y antes que cualquier cosa yo quiero que tu boca pueda alinearse con Dios porque a veces nuestras palabras son palabras duras, a veces nuestras palabras son palabras de maldición, a veces nuestras palabras son palabras de, re de resentimiento, palabras de venganza. 
Pero lo que sale de nuestra boca tiene tanto poder que puede hacerse Jesús mismo o puede convertirse en la propia desgracia de nuestra vida. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Todo fue creado por medio de la palabra. Entonces aún tú tienes un cáncer, puedes crear vida por medio de la palabra. Tu familia está en esa maldición de iniquidad. Tú puedes crear vida por medio de la palabra. Tú puedes recrear tu matrimonio. Tú puedes restaurar a tus hijos por medio de la palabra. Lo que tienes que aprender es a usar tu espíritu. Todo fue creado por medio de la palabra. Y esta verdad es tan seria que en Lucas capítulo 21, el versículo 33, el Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Cuando se habla en Apocalipsis, dice, el que le añadiere a esta palabra, el Señor le añadirá. El que le quitare, el Señor le quitará. ¿Por qué se dan severos juicios respecto a la palabra? Porque la palabra es Jesús mismo. ¿No será que nosotros hemos añadido o que nosotros hemos quitado al poder de la palabra? ¿Hemos creído más a las interpretaciones de un hombre a lo que está mismo escrito en la palabra? Hemos sobreinterpretado la Sagrada Escritura Lo hemos creído con la mente de Grecia Pero no con la mente de nuestro propio espíritu La hemos leído con los ojos naturales Pero no con los ojos espirituales La hemos oído con los oídos naturales Pero no con los espirituales Creo firmemente que hay una gran diferencia Entre tomar la palabra humanamente O tomar la palabra en el espíritu Y este es un tiempo glorioso Donde la palabra se va a hacer viva En cada uno de nosotros en esta segunda parte del programa quiero tratar un momento el libro de Hebreos 4 que fue con el que empecé leyendo y dice que la palabra de Dios es viva así que lo que produce la palabra no puede ser muerte si tú te conectas al mundo espiritual con la palabra la palabra que es Jesús tiene que producir vida pero no es solo viva sino que es eficaz esto significa que tú lanzas un dardo y das en el, en, el, en el punto certero pienso que lo que nos hace falta es estudiar la palabra y tomar de la misma palabra los diseños y las estrategias de Dios para ejecutarlo sobre la tierra y estos días hemos estado recibiendo mucha revelación respecto a este tema porque si es eficaz yo no puedo pasar 20 años uh, yendo a una iglesia orando, ayunando y leyendo la Biblia sin ver resultados si es viva y si es eficaz al tener contacto con la palabra de inmediato esta palabra tiene que comenzar a revivir mi cuerpo a restaurar mi familia por eso la Biblia dice que el que está en Cristo el que está en la palabra lo dice la, la, la versión ampliada dice el que está dentro de Cristo es una nueva criatura todo comienza a quedar atrás todo comienza a ser hecho nuevo el que está dentro de Jesús dentro de la palabra viviente pero Hebreos 4.12 dice algo más dice la palabra es viva y eficaz y es un arma más cortante que toda espada de dos filos esto lo repitió el apóstol Pablo en Efesios 6.17 cuando dijo que contra Satanás no se usa otra arma sino la palabra Jesús cuando se defendió en la tentación en Mateo 4 siempre él usó escrito está escrito está escrito está pero la palabra de Jesús no es ahí está escrito está diciendo no Dios lo dijo escrito quedó por el dedo de Dios entonces esto es veraz esto es real yo no voy a ceder yo no voy a dejar que usted avance yo le pongo un límite yo no le voy a, obede a obedecer haz este milagro con las piedras no lo voy a hacer Lánzate desde el pináculo del templo No lo voy a hacer Porque ya hay un decreto Está escrito Así que usted es mentiroso Usted es un usurpador Y se sostuvo todo el tiempo Caminando sobre el poder de la palabra me gusta esto porque en Hebreos 4.12 dice que es una espada de dos filos y comienza a desglosar las áreas que la palabra tiene que tocar dice penetra hasta partir el alma así que la primera área que la palabra de Dios comienza a tratar es el alma y quiero que puedas entender esto si la palabra de Dios trata el alma entonces la palabra de Dios tiene que tratar con, el, con la cautividad porque la cautividad de una persona no es en el espíritu sino en su alma entonces el poder más fuerte que hay sobre la tierra para romper un cautiverio espiritual es la misma palabra de Dios. No significa saturar a la gente con la Biblia. 
Porque reitero, hay muchos hermanos que se convirtieron en un arma contra nosotros mismos. Porque cuando vamos a hablar les dicen, yo me sé la Biblia. Estoy hablando no de cómo lo digo, sino desde dónde lo digo, desde mi espíritu. Y si en el alma está la mente, la voluntad y las emociones, la palabra tiene que venir a liberar a la gente de los pensamientos, de los sentimientos incorrectos, pero de las acciones incorrectas. Si la palabra que tú has recibido no limpia tu mente, no sana tus sentimientos y no te ayuda a vencer el pecado, esa palabra es una palabra infructuosa. La Biblia es clara y dice que la palabra es viva y es eficaz. Así que podemos haber estado recibiendo por años doctrinas, mandamientos de hombres o no haber sido ministrados por la palabra sino por el libro para que entiendan más o menos el término. No fuimos ministrados por la vida de Dios sino fuimos ministrados por la doctrina de la iglesia. No fuimos ministrados por la vida de Dios sino que fuimos ministrados por lo que el concilio decidió que se debiera enseñar. No fuimos ministrados por la vida de Dios sino fuimos eh, eh, ministrados por lo que dijo el fundador de la iglesia o la de nominación y que tenemos que respetarlo porque si él lo dijo así se hace y entonces comenzamos a ver que el pueblo de Dios está seco teniendo algo tan poderoso sobre la faz de la tierra y lo estamos viendo estamos viendo que al activar la palabra vemos esto lo primero que tiene que ocurrir es que el alma de la persona tiene que entrar en redención el alma de la persona tiene que recibir esa libertad su mente tiene que ser libre de la morbosidad su mente tiene que ser libre de la lujuria su voluntad ya la persona no corre al alcohol ya la persona no corre a la droga porque su voluntad fue permeada por la palabra de Dios pero sus sentimientos son libres no están llenos de rabia, de odio, de, de, de cosas de venganza hacia la gente la primera área que trata la palabra dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma pero luego dice que no solamente parte el alma sino el espíritu y nota esto en el alma está la cautividad pero en el espíritu está la iniquidad hemos visto que es en el espíritu del ser humano donde está contenida toda esa serie de maldiciones donde está contenida las maldiciones que vienen por tus padres por tu madre por tus abuelos las maldiciones que vienen de las congregaciones donde tú has pasado es en tu espíritu en donde está toda esta información del gobierno de nuestra nación, de la tierra donde venimos, de las fiestas paganas de las fiestas culturales, es en nuestro espíritu, pero la Biblia dice que cuando la palabra viene, no solamente parte tu alma, sino que tiene que partir tu espíritu y tú tienes que recibir vida en Dios por eso sabes que estos programas son palabra de Dios porque algo ha comenzado a ocurrir en tu espíritu algo comenzó a ocurrir en tu alma tú comenzaste a decir ahora entiendo pero ahora tú quieres meterte con Dios tú quieres escuchar más predicaciones tú quieres escuchar más revelación tú quieres meterte con Dios porque ahora el espíritu metió la espada y está partiendo el, el espíritu santo está partiendo tu espíritu y esa palabra partir significa hacer diferencia apartar significa que entonces en el espíritu la palabra comienza a apartar lo, lo sucio de lo limpio la maldición a un lado y comienza a hacer que tu espíritu comience a crecer de una manera tremenda por eso dentro de lo que los profetas denominamos intercesión profética hablamos de que el profeta debe conocer la palabra de Dios y cuando está orando no puede hablar desde su alma no puede hablar desde su mente ni desde su voluntad ni de sus emociones sino tiene que hablar desde su espíritu y tiene que que citar las cosas que están escritas la intercesión profética es Señor tú dices en tu palabra que mis hijos serán enseñados por Jehová Señor tú dices en tu palabra que mi pleito tú lo defenderás y tú vas a restaurar mis hijos Señor tú dices en tu palabra que vamos a restaurar las ruinas de generación en generación y esta palabra comienza a meterse en tu espíritu y algo espiritual comienza a ocurrir el poder de la maldición comienza a cortarse a romperse pero no puede ser desde el punto de vista teológico Muchos de ustedes están diciendo yo lo sé, yo lo sé, lo que usted está diciendo yo lo sé La pregunta es ¿está activo en tu vida? No, entonces no lo sabes Lo tienes en tu mente pero no lo tienes en tu espíritu Estamos luchando una batalla contra algunas cosas y Dios nos ha dado armas Y solamente provocamos la palabra, soltamos la palabra y vemos que algo poderoso comienza a ocurrir Aquí en la tierra La Biblia dice que penetra hasta partir el alma el espíritu las coyunturas y los tuétanos 
Y quiero que puedas dejarlo ahí Coyunturas y tuétanos ¿Por qué en la Biblia los huesos son tan importantes? Una de las prédicas finales Vamos a ver lo que dice Salmos Que la maldición entró entre la persona Como un aceite entre sus huesos y hemos visto que dentro de la médula ósea se produce la sangre La sangre es la que lleva el ADN que se riega por todo el cuerpo Y dentro de la sangre es donde está la vida de la persona Pero no solamente la vida física sino en la misma sangre es donde está el espíritu de la persona Y es desde la médula ósea donde se produce la sangre Y es desde la médula ósea uh, donde se gesta esta maldición de una manera espiritual y esto vendrá, hay una prédica que se llama los huesos en la Biblia Y cómo los huesos son tan importantes Por eso la Biblia dice que Él trata las coyunturas y los tuétanos El tuétano es la parte más profunda del hueso Precisamente donde se produce la sangre Y allí vamos a entrar a tener una prédica que hable sobre la sangre Qué pasa en la sangre, dónde se produce la sangre Qué hay en la sangre Por qué los cristianos no, de, no deben comer sangre de animales No como un legalismo en los tuétanos, fíjate que cuando tú comienzas a hablar la palabra, la palabra tiene que tocar tus coyunturas, tus tuétanos, tus coyunturas, tus tuétanos, tus huesos. Cuando la palabra comienza a entrar a tus huesos, miren el poder tremendo que hay. Cuando la palabra comienza a entrar a tus huesos, entonces desde tus huesos comienza a salir un ADN diferente. Desde tus huesos comienza a salir el ADN de Dios. Desde tus huesos no comienza a salir la palabra escrita, sino comienza a correr Jesús. Por eso la Biblia dice que tú no vives. Jesús vive dentro de ti entonces la sangre tuya comienza a convertirse en la sangre de Jesús los huesos tuyos comienzan a convertirse en los huesos de Jesús el cuerpo tuyo comienza a convertirse en el cuerpo de Jesús no tienes una mente depravada no tienes una mente de pecado no tienes una un, 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 no eres una persona falta de integridad no caminas en la mentira no prestas tus, tus miembros de tu cuerpo como instrumentos al pecado porque es que no vives tú tú estás muerto tú estás crucificado con Cristo la vida de Jesús está dentro de ti la iglesia ha perdido la vida de Jesús dentro del creyente porque si tuviera la vida de Jesús el creyente sería una persona transformada la gente tiene la vida de la iglesia la vida del presbiterio la vida del concilio la vida del grupo la vida de la célula pero no tienen la vida de Jesús porque dentro de la misma iglesia se pierden hoy más que que ganar a los perdidos estamos es perdiendo a los ganados. Gente que jamás tuvieron la vida de Dios. Yo puedo decirlo estos días. Me he quedado sorprendido viendo gente. Y digo jamás tuvieron la vida de Dios. Aprendieron cosas. Aprendieron el discipulado. Estaban con nosotros. Pero jamás la vida de Dios se regó sobre su carne. Sobre su sangre. Sobre sus huesos. Sobre sus tuétanos. Nunca estuvo. Porque si la vida de Dios hubiera estado dentro de ellos. Ellos no vivirían así. Porque Jesús vive a través de ellos. Tendrían libertad. Tendrían libertad financiera. Tendrían sanidad. Tendrían otros pensamientos. Tendrían en otras actitudes se cuidarían de hablar como hablan esto es tremendo porque la Jesús es la palabra así que te imaginas todos los días la palabra corriendo por tus huesos la palabra corriendo por tu carne la palabra corriendo por tus venas cuando entonces estás pasando y estás mirando una niña que está bonita entonces como Jesús está corriendo por tus huesos de inmediato viene la palabra cómo codiciaría yo a una niña virgen Mejor me taparía los ojos. Cuando entonces te sientes tentado a hablar lo que no debes. La palabra de Dios dice que debo perdonar. Que debo callar. Porque la vida de Dios comienza a levantarse dentro de ti. Yo quiero invitarte a que renuncies a Babilonia. Yo quiero invitarte a que renuncies a la mala teología. No a la buena teología. Porque hay una teología que nos pone los pies sobre la tierra. Y nos ubica doctrinalmente. Pero a la mala teología. De meterte libros y libros y libros y libros y libros en la cabeza. Lo que piensa el uno, lo que piensa el otro. Y al final no, no vives absolutamente nada. Quiero que te libres aún de la falsa vida cristiana y del poder de la religiosidad. Y ahora comiences a caminar y a decir, quiero ver eso hecho una realidad. Quiero ver esto verdad. Quiero caminar en esta dimensión. Quiero caminar en esta dirección. Imagínate la palabra viviendo dentro de tuyo. tuyo la palabra partiendo tu alma. La palabra partiendo tu espíritu, la palabra partiendo tus coyunturas, la palabra librando tus tuétanos, librando tus huesos. 
Y dice la Biblia, y aún hay algo más en eso, dice, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate que entonces tú comienzas a recibir discernimiento y comienzas a, 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 a ver las intenciones, por qué lo haces. ¿Por qué buscas al Señor? Porque la, la mayor parte de la gente hoy está tan equivocada entre pensamientos e intenciones. Pensamientos e intenciones. ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Por qué lo quiere alcanzar? ¿Por qué se quiere acercar? A veces las intenciones hacen que nosotros erremos en el blanco y no veamos la gloria de Dios. Y la palabra hace que se disiernan, que salgan a la luz los pensamientos del corazón. Las cosas malas que nosotros mismos somos delante del Señor. Pero termina diciendo esto y no hay cosa que no se manifiesta en su presencia. Hablando de la palabra. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos a, a, a quien tenemos que dar cuenta. Me gusta esto. Si hay algo restaurador tiene que ser la palabra. Desafortunadamente hoy hablábamos con alguien uh, Ya hoy no vamos a tener que enseñar sectas Porque son tantas y nuevas Que salen todos los días que, que lo único que vamos a tener que enseñar es la palabra Que la gente sepa Efesios lo dice Los engañan Usando la misma palabra yo estudié en el seminario con hermanos, gente que, que ocupó excelentes puestos y con el tiempo en dónde están, está en una secta. ¿Saben por qué hermanos? Porque fue solamente eso, teología, pero no fue revelación ni activación. ¿Cuántos no han corrido todas las iglesias, todos los grupos? En este sí tiene la verdad, este, este tiene la verdad, este tiene la verdad, aquel tiene la verdad. Nadie tiene la verdad. Jesús es la verdad, Jesús es la palabra, la palabra es la única verdad y no hay dos verdades ni tres verdades, hay una sola, es Jesús. Ahora, quiero que usted pueda entender esto, porque cuando nosotros vemos, vemos esto, yo soy confrontado, uh, Jesús hablando en, en, en Juan, hablando como Dios, porque eh, el Evangelio de Juan es el que muestra a Jesús como Dios, dice en Juan, el capítulo 15, algunas verdades sobre la palabra que son tremendas. El versículo 3 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Me gusta esto porque el creyente quiere ser limpio de maldiciones, limpio que limpiar su alma y su espíritu por su palabra. Miren, miren conmigo Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Note eso. Si permanecéis en mí, ahora muchos cristianos, tengo que decir esto, han permanecido en el Señor, pero no han permanecido en su palabra. ¿Qué significa permanecer en el Señor? Aquí estamos en la iglesia, hermano. Después de 20 años, y usted escucha esa frase, ¿no? Aquí estamos en la lucha, aquí estamos en la guerra, después de 20, 25 años. Aquí permanecemos, bueno, permanecieron en la iglesia, permanecieron en la doctrina, permanecieron en... en, en en el Señor Pero luego dice Permanecieron en mí Y mis palabras permanecen en vosotros El detalle es que yo he percibido Que después de mucho tiempo La gente no permanece en la palabra Están en la iglesia Pero dicen No hermano pues Aquí lidiando con Con que no me pagan mis arriendos Digo oiga Pero no permanecieron en la palabra Aquí hermano estoy Y es que estoy con esta enfermedad Pero, pero creo que no se va a sanar Aquí estoy, hermano, luchando con este hijo drogadicto. Pero miren, permaneció en el Señor, pero no permaneció en la palabra. Por tanto, lo que pide no es hecho. Porque la Biblia dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pueden pedir todo lo que quieran y será hecho. Fíjese que el detalle está en la palabra. ¿Por qué no vemos muchas cosas? Porque hay algún conflicto que no hemos tenido, que no hemos visto respecto a la palabra. Hay cosas que no nos han sido reveladas, hay cosas que no sabemos, hay cosas que tenemos que indagar, hay actitudes que tenemos que cambiar respecto a la misma palabra que leemos todos los días de nuestras vidas. 
Cuando yo miro eso, yo soy más que confrontado. Porque la Biblia dice que eh, en Juan 13 dice... De cierto, de cierto, os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que yo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Él dice, harás cosas mayores. Quiero que entienda, harás cosas mayores. Todo lo que pidas al Padre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La forma como el, el Padre recibe gloria. Es cuando vienen respuestas al pueblo. Cuando el pueblo pide y puede ver respuesta. ¿Saben por qué el pueblo no ve respuesta? Porque aunque permanecen en la iglesia, no permanecen en la palabra. Muchos de ustedes necesitan volverse a la palabra. Los que nos conocen o los que me conocen saben que tengo no sé ya cuántas Biblias marcadas desde Génesis hasta Apocalipsis y saben cada vez encuentro mayores mejores cosas encuentro más cosas y voy nuevamente a la palabra y voy y busco ahora estamos haciendo algo para traer libertad entonces estoy buscando estrategias Señor tu palabra Señor tu palabra evidentemente al principio cuando comenzamos a trabajar en esto para que la palabra de Dios se haga viva dentro de nosotros, como no lo hemos experimentado, el diablo se levanta contra nosotros. Entonces, el diablo comienza a usar la misma palabra para achantarnos. Como que estoy buscando a Dios, estoy tratando de buscar mi liberación, estoy escuchando las predicas de la iniquidad y, y, y las cosas no están cambiando, al contrario, se apretó más todo. Uh, y yo le animo a, per, a persistir. Porque eso es, eso es la señal de que la liberación empezó. Entonces el enemigo dijo, caramba, me descubrieron. Tengo que atacarlo más para que deje de hacer lo que está haciendo. Lo voy a perder de mi, de mi reino, lo voy a perder de mi gobierno. Y muchos de nosotros a través de estas prédicas hemos descubierto que no hemos estado en el reino de Dios. Jamás el reino ha estado sobre nosotros. El reino no ha gobernado sobre nosotros. Las tinieblas han gobernado sobre nosotros. La enfermedad gobernó sobre nosotros. La pobreza gobernó. La rebelión de nuestros hijos gobernó. Pero alzamos nuestras manos y decimos Jesucristo es rey. Cuando tú comienzas a hacer el proceso, entonces él se tiene que levantar porque es un gobierno generacional. Quiero que entiendas que es un gobierno viejo, muy viejo, re viejo y las raíces están ahí tan guardadas que tú quitas el árbol, sacas raíces, pero al rato tú te das cuenta que algo comienza a crecer por allá porque algunas quedaron. Y Satanás no se va a quedar quieto, pero yo te animo a persistir, a persistir. Te animo a no dejarte achantar. Te animo a ser como Jesús. Satanás va a querer usar la palabra para golpearte. Satanás va a querer usar la palabra para desanimarte. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te están pasando estas cosas? Entonces tú le vas a responder, tal vez me estaban pasando estas cosas, pero ahora yo voy a entrar a la liberación de la iniquidad. El Señor dice que voy a recibir libertad. Está en su palabra. Él pagó en la cruz del Calvario para que yo no viva de esta manera. Voy a activar la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y los programas que vienen, les voy a seguir dando herramientas tras ser herramientas tras herramientas el enemigo ha atacado tanto lo que nosotros estamos haciendo porque sabemos que no es un programa normal es un programa sobrenatural y es un programa que está equipando a la gente la gente está abriendo los ojos y dicen sí claro esto es lo que yo tengo que hacer le animo a permanecer no solamente en el señor ni en una iglesia por 20 años le animo a permanecer en la palabra en esta parte final del programa quiero que tomemos algunas escrituras Quiero que miremos, porque quisiera que usted indague respecto a Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva, eficaz, cortante como espadas de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un arma tremenda. La palabra se mete en tus venas, se mete en tus huesos, se mete en tu carne, se mete en tu sangre y comienza a partir. Y aunque tú no lo veas en el mundo físico, la palabra está abriéndose camino entre tus venas y comienza a decir el colesterol, lo comienzo a hacer a un lado, los triglicéridos los hago, voy a partir sangre nueva, el ADN de Jesús, el ADN de, de Adán aparte, el ADN de la iniquidad aparte, el ADN de Jesús aparte, y comienza a hacer una depuración, a purgar, a sacar todo lo que ha estado en ti por años 
Esas maldiciones no están en el cielo, esas maldiciones están sobre tu vida. Están dentro tuyo, están dentro de tu espíritu. Pero gracias a Dios que en él hay esperanza. Me gusta mucho Pablo. Pablo, Pablo tiene unas revelaciones que otros no tienen. Y me identifico con Pablo porque yo he podido ver muchas cosas que Pablo vio. No todas. Quisiera estar al nivel de él. Pero, pero he podido ver algunas cosas. Y él hablándole a su discípulo Timoteo. En el libro de segunda de Timoteo 3.16. Le dijo esto. Escucha esto. Mira, mira esto. Dice. Déjenme empezar desde el 12 y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución más los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados ahora miren lo que dice pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras estamos hablando de que no solo las memorizó estamos hablando de Génesis, Exo, Levítico, Números Deuteronomio, de memoria las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús y le suelta esta, mire esta bomba toda la escritura es inspirada por Dios, ahora usted que dice no, el antiguo testamento no es para este tiempo, estamos bajo la gracia nosotros no estamos bajo el poder de la iniquidad, Cristo pagó toda la cruz del Calvario Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso significa que el Espíritu Santo habló, habló a los santos hombres de Dios según Pedro. Habló para inspirarlos, habló para que escribieran, para que no se equivocaran. El Espíritu Santo sopló su aliento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y quiero que mire lo que hace la palabra. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir. Y útil para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El final del uso de la palabra de Dios, quiero que mires esto, es que el hombre de Dios sea perfecto. Este, este perfecto del original significa que el hombre se devuelva al diseño de Dios. Perfecto en revelación, perfecto en ministerio, perfecto en sanidad, perfecto en provisión. Preparado para toda buena obra. ¿Sabes que si la palabra no está encarnada dentro de ti como Cristo? ¿Tú no estás preparado para toda buena obra? Por eso el enemigo te ataca, el enemigo te golpea. Y el fin de la palabra es, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir. Se tiene que meter dentro tuyo y te tiene que redarguir, te tiene que provocar dolor y te tiene que instruir en justicia. Específicamente este domingo en el segundo culto yo sentí que mientras estaba predicando, la gente sentía dolor, yo vi gente llorando, cuando hablé de la restitución, cuando les dije que teníamos que devolver lo que no era nuestro, teníamos que devolverle la dignidad a gente que se la habíamos quitado, chismes que de gente que habíamos hablado, cosas que tenemos nosotros que no nos pertenecen, yo vi gente llorando porque la gente es redarguía, ¿sabe que entonces comienza a ocurrir? La gente comienza a ser perfeccionada, te quiero decir algo, salte, corre, de un sitio donde la palabra de Dios no produzca cambios en tus vidas. Corre de un sitio donde cada domingo la palabra es muerta. Corre de un sitio donde no se da lugar a la palabra verdadera del Dios vivo. Corre porque te vas a secar. No te vas a perfeccionar. Vas a ser capturado por Babilonia. Busca un sitio donde la palabra corra. La Biblia dice en Ezequiel que por donde pasa el río todo vivirá, que la palabra pueda limpiarte, tal vez esto es confirmación para gente, Dios está diciendo corran, que la palabra se haga viva, no que sea cada domingo una doctrina y esto es lo que dice nuestra iglesia, esto es lo que dice nuestro concilio, esto es lo que nosotros, no, no queremos eso, queremos ver a Dios en acción en medio nuestro. Padre, y oramos en el nombre de Jesús para activar esta palabra. Tu palabra, dice la Biblia, 
que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero pedirte Señor que lleves a mis amigos, mis hermanos y mis hijos que me escuchan a cambiar su posición respecto a la palabra. Tú no eres un Dios de teología como que podemos tomar un sapo y estudiarlo en, 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 un, en un laboratorio. Tú eres Dios. Nosotros no te podemos estudiar a ti. Tú tienes que revelarte a nosotros. Y la revelación viene a través de la palabra. Señor, revélala a la gente. Revela a sus espíritus. Si lo que ellos han estado recibiendo por años ha sido infructuoso. No ha producido cambio. Los ha dejado, tal vez sirvió para que estuvieran hoy en la iglesia, pero no les ha servido para ver el reino de Dios. Señor, transforma a tanta gente que nos escucha a través de este programa radial y te pido que manifiestes tu reino. El rey manifiesta el reino a través de las palabras que salen de su boca. Señor, manifiesta el reino y revive a toda la gente que nos escucha. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. <música> 